Hello Simmers, I'm glad to have you back on the channel for a new review and believe it or not, it's starting to pile up here. If you are new to the channel, the review will be presented in several specific parts. The goal isn't to cover every single detail of the add-on because I want to keep reviews reasonably short, but still detailed enough to give you a good overview of the aircraft and what to expect. Alright, let's get started. Azupoli is a small French studio with a huge talent. If you don't know them yet, check out the videos of their previous creations. The C160 Transol and the Fuga Magister are awesome. Today Azupoli offers us the chance to fly aboard the OV-10 Bronco, an aircraft designed for the US military and so popular it was exported all over the world. This new add-on is available for $28.99 with 12 liveries and the promise of a ton of features. Check it out for yourself. The attention to detail in the cockpit is top-notch and when you realize that it was created using 3D scans, it's easy to see why. The level of detail the fineness, the quality of the textures and the wear effects are all excellent. The material rendering is almost flawless. It's also obvious that there has been some real optimization work done with a lower resolution textures on the lower part, but honestly, if I hadn't mentioned it, I'm not sure you would have noticed. Azupoli has even included several options for the cockpit that can be accessed via the tablet. There are different types of GPS, always handy, a targeting display, a dashboard gadget, and the ability to switch between two modes for the tail, either glass or closed. You can also move around the entire plane, even though it's small, it's quite quick to get to the end, but Everywhere you look, there is an excellent level of detail and finish, which is very satisfying. We continue this very positive first impression about the Bronco to examine the detail of the aircraft's exterior. We find the same level of quality and detail. Azupoli is consistent and doesn't sacrifice any aspect of the aircraft, which is not always the case with the products in this price range. Look at the details on the landing gear, the engines, the canopy, the scans of the aircraft really do it justice. Honestly, there is not much to complain about it in terms of graphics. We are at a very high level. It's always a pleasure to come across an add-on with authentic and carefully crafted sounds. It's a point that makes all the difference to me. 
It is what gives the aircraft an extra soul. And once again, it's a win-win. I'm not sure what the Bronco experts will say, but personally, I'm 100% convinced. Whether it's the startup sequence, the variations in propeller rotation, the sounds of the cockpit and the aircraft, we would like to see this kind of quality more often. And yet, if I'm not mistaken, it's all homemade. Azupoli didn't hire any sound capture specialist, they did it all themselves and really, hats off to them. In terms of animation, it's really quite good. We have a lot of different effects, like visible tire pressure, different canopy openings, the Azupoli toy. Yes, I know it's a detail, but it deserves some credit. We can even adjust the pedal height. My favorite animation remains the compression and extension of the front landing gear, very prominent on the Bronco with its long nose gear, and the result is very satisfying. The Bronco was known for its simplicity and reliability, but that doesn't mean that Arzupoli didn't pay a lot of attention to it. Nearly all buttons are functional, and this is only the first version of the Bronco because we know that Azupoli will continue to improve their airplanes. At least that's what they did with the Tronzo, so I imagine it will be the same. The tablet offers new possibilities, especially for adjusting your yoke and levers if you have the equipment. Personally, I found managing and controlling the plane with a simple Xbox controller to be excellent and intuitive. Of course, if you are playing with a controller, don't forget that there is also the mixture lever to manage. Personally, I hardly ever touched it just between takeoff landing and cruising. I had a display bug on the tablet three times on the beta version. It seems to be completely random and it's something I haven't seen again on this final version of the plane. So, another good point for Azupoli. Knowing that the plane has been tuned with the help of Bronco pilots, it's hard to find anything to complain about from my humble beginner's point of view. Nevertheless, I can attest to an excellent sensation. All flight faces are very clear and you quickly get the hang of flying with the Bronco and its landing capabilities over very short distances. As far as I'm concerned, everything makes perfect sense in this uh, flight model. To talk about the performance level on the Xbox, you have to take into account that the plane has very nice textures in higher resolution, and I have the impression that it uses a bit of memory. Enough to put the console to the test when using the Bronco with another big add-on. For example, I noticed a drop in frame rates in New York, and I don't know if you can see it in the video. No black screen, which is rather positive, but don't be surprised if you have a lot of third-party airports to see some uh, starter. Hopefully, with Simoblade 15, it will be gone. On the other hand, we have to point the finger at Microsoft's policy of once again denying us a feature, because on the Xbox, unlike the PC version, you won't have the shooting effects or any representation of the weapon, and that's really frustrating. As you can see from this review, I think Azupoli has done a great job. The price is 100% justified. The plane is a lot of fun and it's an add-on I highly recommend, especially on PC since all the weapons and functions are available. I know they are purely cosmetic, but it's really a bonus in my opinion. Don't hesitate to watch the video of this Bronco pilot who took part in the development of this project. It's very interesting. See you soon and thanks for following the video and remember to add a like it really helps the channel and my work. Have a nice day, bye bye.
Salut les simmers, content de vous retrouver sur la chaîne pour un nouveau test et mine de rien on commence à en avoir un petit paquet. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, le test va se présenter en plusieurs parties spécifiques. Le but n'est pas de tout montrer sur la donne parce que je veux garder un format de vidéo relativement court mais assez détaillé quand même pour vous donner un bon aperçu de l'avion et à quoi vous attendre. Allez c'est parti La donne est réalisée par Azure Poly, un petit studio français, mais avec un gros talent. Si vous ne les connaissez pas, allez voir les vidéos sur leur précédente création, le C160 Transal et le Fuga Magister. Donc Azure Poly nous propose aujourd'hui de nous envoler à bord de l'Ovetis Bronco, un avion développé pour l'armée américaine et qui a été tellement apprécié qu'il a été exporté dans le monde entier. Ce nouvel add-on est proposé au prix de 28,99€ avec 12 livrets et la promesse d'un bon nombre de fonctionnalités, voyez par vous-même. Le soin apporté au cockpit est au top niveau et quand on sait qu'il a été réalisé grâce à des scans 3D, on comprend mieux pourquoi. Le niveau de détail, de la finesse, la qualité des textures, les effets d'usure sont magnifiques, on a un rendu des matières quasi sans faute. On peut voir aussi qu'il y a eu un vrai travail d'optimisation avec des textures en partie basse, dans une résolution un peu moins élevée j'ai l'impression, mais honnêtement si je ne l'avais pas mentionné, je ne suis pas sûr que vous l'auriez remarqué. Azure Poly a même intégré diverses options pour le cockpit que l'on retrouve avec la tablette. Différents types de GPS, toujours pratiques, un affichage de visée, un gadget sur le tableau de bord. On note aussi la possibilité de switcher entre deux modes pour la queue de l'avion, soit vitré, soit fermé. On peut aussi se balader partout dans l'avion, même s'il est tout petit. C'est assez rapide d'arriver au bout, mais partout vous trouverez un excellent niveau de détail et de finition, et ça fait plaisir. On continue sur cette très bonne première impression à bord du Bronco pour examiner les détails de l'extérieur de l'appareil. On retrouve le même niveau de qualité et de détail. Azure Poly est constant et ne sacrifie aucun aspect de l'appareil, ce qui n'est pas toujours le cas dans les productions autour de ce prix. Regardez les détails sur les trains, sur les moteurs, sur la verrière, les scans de l'appareil lui rendent vraiment hommage. Honnêtement, on ne voit pas grand chose à redire sur la partie graphique, on est sur un très bon niveau. C'est toujours un plaisir de trouver un add-on avec des sons travaillés et authentiques. Voilà un point pour moi qui fait toute la différence, c'est ce qui va lui donner une âme supplémentaire et là c'est là c'est à nouveau une réussite. Je ne sais pas ce que les spécialistes du Bronco en diront, mais personnellement je suis convaincu à 100%. Que ce soit la séquence de démarrage, les variations dans les rotations des hélices, les bruits du cockpit et de l'appareil, on aimerait avoir ce genre de qualité plus souvent, et pourtant si je ne dis pas de bêtises, c'est du fait maison. Azure Poly n'a pas fait appel à de spécialistes de la capture de son, ils ont tout fait eux-mêmes, et vraiment chapeau. Au niveau des animations, c'est vraiment pas mal aussi. On a plein de différents effets, comme la pression des pneus qui est visible, les différentes ouvertures des verrières, le petit jouet Azure Poly que je mentionnais plus tôt. C'est un détail, mais il a le mérite d'exister. On peut même régler la hauteur du pédalier. 
Mon animation préférée reste la compression et la détente du train avant, très visible sur le Bronco avec sa longue jambe avant et les résultats est très satisfaisant. Le Bronco était connu pour sa simplicité et sa fiabilité, mais ça ne veut pas dire qu'Azur Poly n'a pas accordé aussi beaucoup d'attention à cette partie. Tous les boutons, ou quasiment tous, sont fonctionnels, et ce n'est que la première version du Bronco, parce qu'on sait qu'Azur Poly va continuer à apporter des éléments à son avion. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait pour le Transal, donc j'imagine que ce sera pareil. La tablette offre de nouvelles possibilités, notamment sur le réglage de votre yoke et de vos leviers si vous avez du matériel, Personnellement, j'ai trouvé que la gestion et le contrôle de l'avion avec une simple manette Xbox était excellent et intuitif. Bien sûr, si vous jouez à la manette, n'oubliez pas qu'il y a aussi le levier du mélange à gérer. Personnellement, je n'y touche quasiment jamais, juste entre les phases de décollage, atterrissage et de cruise. Sur la version bêta, j'ai eu trois fois des bugs d'affichage au niveau de la tablette qui semblaient complètement aléatoires et c'est quelque chose que je n'ai pas revu sur la version finale de l'appareil donc, encore un bon point pour Azure Poly. Sachant que l'avion a été tuné avec l'aide de pilotes de Bronco, difficile de trouver, de mon humble point de vue de novice, quelque chose à redire. Mais je peux néanmoins attester d'excellentes sensations. Toutes les phases de vol sont très lisibles et on prend rapidement du plaisir à voler avec le Bronco et à utiliser ses capacités d'atterrissage sur de très courtes distances. Tout ce que je peux dire à mon humble niveau, c'est que tout est parfaitement cohérent. Pour parler du niveau de performance sur Xbox, il faut prendre en compte le fait que l'avion propose des textures très soignées en haute résolution et j'ai l'impression que ça utilise un peu de mémoire, assez pour mettre la console à dure épreuve lorsqu'on utilise le Bronco avec d'autres gros add-ons. J'ai noté par exemple quelques baisses de framerate à New York, je ne sais pas si ça sera visible dans la vidéo. Pas d'écran noir, ce qui est plutôt positif, mais voilà, ne soyez pas étonné si vous possédez beaucoup d'aéroports de créateurs tiers, ça peut ramer un peu. On espère que la prochaine mise à jour de Flight Simulator va vraiment ajuster ces problèmes de gestion de mémoire sur console. Par contre, on est obligé de pointer du doigt la politique de Microsoft qui nous prive encore une fois d'une fonctionnalité puisque sur Xbox, vous n'aurez pas les effets de tir ni aucune représentation de l'armement disponible, contrairement à la version PC et c'est vraiment frustrant. Vous l'aurez compris tout au long du test, pour moi, Azure Poly réussit un sans faute. Le prix est complètement justifié, l'avion est très fun, et c'est un add-on que je recommande vivement, surtout sur PC, puisqu'on a tout l'armement disponible. Alors oui, je sais bien que c'est purement décoratif, et qu'il n'a pas de fonction réelle, mais c'est un plus indéniable pour moi. N'hésitez pas à regarder la vidéo de ce pilote de Bronco qui a participé au développement du projet, c'est très intéressant. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'ajouter un petit like, ça aide beaucoup et ça fait plaisir. Bonne fin de journée, bye bye